ഒക്കെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അല്ലേ നമ്മുടെ സ്റ്റാർ മാജിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലമായിട്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർ മാജിക്കിന്റെ ഓരോ എപ്പിസോഡും വ്യത്യസ്തതയോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് നൽകാറില്ലേ സോ ഇന്നും മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയൊരു മുഖം പുതിയ ഫ്രഷ് കൗണ്ടേഴ്സുമായിട്ട് നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാർ വരാം എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് സെറ്റാണ് അവരെയും കൂടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് വെൽക്കം എവിടുന്ന വരണ എല്ലാരും ഞങ്ങൾ പിറവത്തുനിന്നാണ് ഡാൻസ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികളാണ് എല്ലാവരും നർത്തികളാണ് അടിപൊളി ഓക്കെ അപ്പൊ ബഞ്ച് ഓഫ് ടാലൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാരുടെ ആണെങ്കിലും പെൺകുട്ടികളുടെ ആണെങ്കിലും എന്റെ ആണെങ്കിലും ഡാൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതായാലും ഇത്രയും വലിയ ബഞ്ച് ഓഫ് ടാലൻസിന്റെ മുന്നിൽ ഡാൻസേഴ്സിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ ഡാൻസേഴ്സ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് വിളിക്കട്ടെ അപ്പൊ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞ പോലെ എന്നും വ്യത്യസ്തതകൾ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് സ്റ്റാർ മാജിക് ഇന്നത്തെ ഷോടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ലക്ഷ്മി മാത്രമല്ല ആങ്കർ ഇത്ര നാളെ ലക്ഷ്മി അല്ലേ ഒറ്റയ്ക്ക് ആങ്കർ ഇതുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഷോയുടെ പാറ്റൺ മാറുകയാണ് ഒരു 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 കോംബോ അത് ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം ആ ഒരു കോംബോ അങ്ങനല്ല ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മിയോടൊപ്പം ആങ്കർ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് ഒരാളിനെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ ഡ്രസ് കോഡ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ആരാണെന്ന് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കൊല്ല സുതിയെ ചേട്ടനല്ലേ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇവരെല്ലാരും കൂടെ എന്റെ ജോലി അധികം വൈകാ അത് കളി ഇനി ആരെങ്കിലും മഞ്ഞ പച്ച ഇത് ലവ് ബേഡ്സിന്റെ കൂട്ടില് കാക്ക മുട്ടായിട്ട് ഈ കോമ്പോടെ കാര്യം പറയപ്പെടെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡില് മണ്ഡലും പൊട്ടലും കൂടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം ഇവരൊരു കോമ്പോ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഇവര് അല്ലല്ല ഇവര് ഒരുമിച്ച് ഒരു വിവരം മനസ്സിലെ പാട്ടെന്ന് അറിയാമോ ശിവനും ശക്തിയും ചേർന്ന ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ സ്റ്റാർ മാജിക് എപ്പോഴും വെറൈറ്റീസ് പുതുമകൾ കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഷിയാസിന്റെ ഡ്രസ്സിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തില് ഷിയാസ് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പൊക്കൾ നീ അഭിനയിക്കാൻ വന്ന പടം മാറിപ്പോയി നീ എന്നെ ഡ്രസ് ആയിട്ടാണേ ഇത് ഏത് കിണറി കടന്ന വലയാണ് ചേച്ചി ഷിയാസിക്ക അവരെല്ലാരുടെ അടുത്തും വന്ന് പെറ്റിക്കോട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ കളറ് മാച്ച് ആയത് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോയതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും സ്റ്റാർ മാജിക്ക് എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അഖിൽ ഇതുവരെ ഒരു ഹാസ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ കുട്ടി അഖിൽ അഖിലിന്റെ ഒരു ഹാസ്യം പറയട്ടെ ആ പറഞ്ഞോ കൊല്ലം സുതി അല്ല എന്റെ കണ്ണിൽ ഹാസ്യത്തിന്റെ നിറകുടം സുതി എന്നോട് ഹാസ്യം പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ വിവരക്കേട് പറഞ്ഞു ഒരു ഹാസ്യം പറയാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിക്കത്തേ ഉള്ളു കല്യാണക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിക്കത്തേ ഉള്ളു ഞാൻ മിണ്ടൂലല്ലോ ഗ്യാപ്പിൽ ഒരു പാട്ട് പാടും പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാട്ട് ആ ഗ്ലാസ് മൂല പോയിരുന്നു പാട് പാട്ടുപാടിക്കേറ്റല്ലേ ശരി അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു പാട്ട് പാടി കേറ്റല്ലേ സംഭവം താഴെ നിക്കാന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞു തന്നെ പാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നേരെ ഒരു ഗെയിമിലേക്കാണ് റബ്ബർ റബ്ബർ എന്നുള്ള പാട്ട് നമുക്ക് റബ്ബർ വെച്ച് മായ്ച്ചു കളയാം 
എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷക്കാലമായിട്ട് നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിലാണെങ്കിലും സീരിയലാണെങ്കിലും ഒരുപിടി കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച കൊല്ലത്ത് നിന്നുള്ള ശ്രീ കൊല്ലം തുളസി അന്നത്തെ അന്നത്തിനായി ഓടുന്ന ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടത് അല്ല അങ്ങനെയല്ല തുളസി ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് കളിച്ച് മതി എന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആക്കിയാണ് മതി എന്ന് മതി അപ്പൊ ശ്രീസിക്കണം പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ ശ്രീ എസ് തുളസീധരൻ നായർ അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്വന്തം ശ്രീ കൊല്ലം തുളസി ചേട്ട ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ് കൊല്ലത്തിന്റെ അഭിമാനം എന്ന് പറയുമ്പോ കൊല്ലം സുധിയെ എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇട്ട് കളിക്കണോ എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ആയ കാലത്ത് എന്റെ മുഴുവനും നിങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ചേട്ടാ ചേട്ടന് ചെറിയ ഭാഗ്യമുണ്ട് കാരണം ഷിയാസിക്ക കൂടെ കളിക്കാൻ വന്നത് എങ്ങാനും കാലങ്ങാനും ചവിട്ടി പിടിച്ചിരുന്ന വേറെ അതെന്നാ സംസാരം കൊല്ലംകാരോട് അതെന്നാ സംസാരം അല്ല ചേട്ടൻ കൊല്ലത്തെ പറ്റി പറയാൻ ചേട്ടൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി കടന്ന് ചേട്ടൻ കൊല്ലത്തെ പറ്റി എന്തിനാ ഈ കടന്നു രണ്ടു വർഷം കൊല്ലം കണ്ടവന് ഇല്ല മേഡം കോട്ടയത്ത് താമസിക്കണേ ഇപ്പൊ ചേട്ടാ ഇപ്പൊ ഡാൻസ് പക്ഷെ ചേട്ടൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഞങ്ങൾ കണ്ടു നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ വന്ന ഉടനെ തന്നെ എന്താ ഒരു പെർഫോമൻസ് വരിക ശേഷങ്ങൾ പുതിയ വിശേഷം പ്രായാധിക്യൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന കാരണം പുതിയ സിനിമയിലും സീരിയലും ഒന്നും തന്തമാരുടെ വേഷം കുറവാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊന്നും വലുതായിട്ടൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ എനിക്ക് ഇച്ചിരി അല്പം അസുഖമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അസുഖമൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം വലിയ ചാൻസുകളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിലും ഇപ്പോഴേ ഷാജി കൈലാസിൻ്റെ ഒരു പടം പഴയ ഒരു മന്ത്രിവേഷം എന്റെ മുഖത്ത് ഒരു കള്ള ലുക്ക് ഉണ്ട് ഒരു ഫ്രാഡ് ലുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കുള്ള കൊള്ളം തുളസി എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ പലരും വിചാരിക്കും അതായത് വില്ലൻ വേഷങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ കസറിയിട്ടുള്ളതാണ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കണ്ടാ ശരിക്കും കിടുങ്ങും ശരിക്കുള്ള ഈ ഒരു മനസ്സ് എങ്ങനെയാ മാടപ്രാവെന്നാ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കൗണ്ടറൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നല്ല ആളോടാ ചെന്ന് ചോദിച്ച് പറഞ്ഞത് ചേട്ടാ പറയട്ടെ ശരിക്കുള്ള കൊല്ലം തുളസി ആൾക്കാരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ആളാണോ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണോ ദേഷ്യക്കാരനാണോ അത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ഹാർട്ടഡ് ആണോ ഞാനൊരു പൊതുവിൽ എന്റെ ഒരു മുഖത്തിനൊരു വില്ലൻ ലുക്ക് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ബേസിക്കലി ഒരു പാവാണ് വിചാരം പതിനെട്ട് കഴിഞ്ഞ പാടില്ല പാടില്ല നമ്മെ നമ്മൾ പാടേ മാറന്നൊന്നും ചെയ്തു കൂടാ പാടില്ല പാടില്ല നമ്മെ നമ്മൾ പാടേ മാറന്നൊന്നും ചെയ്തു കൂടാ ഞാൻ കൊണ്ടു ഇന്നു വേണ്ടിന്നു വേണ്ടോ മലാളെ 
ഇന്നത്തെ സന്തോഷം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിനീഷ് ബാഷിന്റെ റബ്ബർ 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 അന്നു നിന്നെ കണ്ടതിൽ പിന്നെ അനുരാഗമെന്തെന്നു ഞാനറിഞ്ഞു അതിലുള്ള വേദന ഞാനറിഞ്ഞു ഏതോ പണ്ടൊരു പ്രണയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതൊരു തോന്നൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഒരെണ്ണം കുറഞ്ഞിപ്പം ടോട്ടൽ എത്ര ലൈൻ ഉണ്ട് മുപ്പത്തെട്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരെണ്ണം പോയി അയ്യോ അതിന്റെ ഒരു വിഷമം തീരിക്കുക ഏതാ പ്രണയം അനു പറഞ്ഞായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല ചേട്ടാ ഇവിടെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കോളാം എനിക്ക് എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു വധൂരെ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞോ ചേട്ടനാമ പേനയായിട്ട് ഇവിടെ കുത്തുകയും ചെയ്യാം ഭാര്യയായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കും ഞാനൊരു പെണ്ണാണെന്നുള്ള ഒരു ധാരണയില് ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ച് അവരുടെ അടുത്ത അവിടെ എ സി മുറിയിലൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് കിടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവസാനം രാത്രി പ്രൊഡ്യൂസർമാരെ തപ്പി തപ്പി വന്നപ്പോ ഞാനാ എന്റെ ഓടിച്ചു അവിടുന്ന് ഉടമയാണ് പിന്നെ തുളസിയെ ധരിക്കുന്നവൻ ആര് തുളസീധരൻ അതാരാ തുളസിയെ ധരിക്കുന്നവൻ കൃഷ്ണ നീ അത് പറഞ്ഞല്ലോ കൃഷ്ണ അങ്ങനെയാണ് കൊല്ലം തുളസി എന്ന് പേര് വരണേ അല്ലേ ചേട്ടാ പുള്ളി അറിയാൻ പരിചയമുണ്ട് അതിനുമ്പ് കൊല്ലത്ത് എന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് അവരെ ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്താണ് അറിയാമോ ശിവദാസ് കൊല്ലങ്ങൾ ശിവദാസിന്റെ മോനാണ് ഞാൻ ആത്മബന്ധമുള്ളൂർത്തായിരുന്നു അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ പഴയ സ്വഭാവം ഇല്ലല്ല അതല്ല അച്ഛനെ വലിയൊരു ഒരു ചെറിയ ദുരന്തം ഒക്കെ സംഭവിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവസ്ഥ അച്ഛൻ മരിച്ചു ഇല്ലേ മരിച്ചു മരിച്ചു എനിക്കറിയാം ഞങ്ങളൊക്കെ എന്നെ കാണാൻ വരുമായിരുന്നു അതെ അതെ അപ്പൊ അത് എനിക്കിപ്പോ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഈ ചീ ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷം അങ്ങ് മാറിപ്പോയി അല്ല അങ്ങ് പോയങ്ങ് അച്ഛന്റെ പണ്ടത്തെ കുറച്ച് വിക്രയകള് മോന്റെ അടുത്ത് പറയാനുണ്ടെന്ന് ശരി അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ എനിക്ക് എല്ലാരെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ചേട്ടാ ഷോ ഒക്കെ കാണാറുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഷോ ഷോ കാണാറുണ്ട് എല്ലാം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മിക്കവാറും ഒക്കെ കാണാം എപ്പിസോഡ്സ് അല്ലേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അടിച്ചു കളികളെ മാത്രമല്ല എന്നെ സിനിമയ്ക്കകത്ത് വിളിക്കാതെ മനപൂർവ്വം എന്നെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തിരിക്കുന്ന ദുഷ്ടന്മാർക്ക് ഇത് ഒരു ഒരു സൂചനയും കൂടെ അങ്ങേർക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ കാടി കളിക്കുന്നുണ്ടോ പല്ലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏ അങ്ങേർക്ക് സുഖമില്ല അങ്ങേർ ക്യാൻസർ ഒക്കെ പിടിച്ച് ആറായി കിടക്കും എന്തിനാ പിടിച്ച് റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് ഒരുമാതിരി സൗജന്യ റേഷനുള്ള അപേക്ഷ എന്താകും പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഓഫീസ് വഴികൾ കയറി ഇറക്കുന്ന എംബോക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ കഞ്ഞിക്ക് വകയിലത്തെ ലേമാൻ അവരോട് മതി തന്റെ ഈ കളികളൊക്കെ തനിക്കൊരു എല്ല് കൂടുതലാണ് ലേലത്തിലെ വളരെ കൂളായിട്ട് ഭീകരമായ ചതിയൊക്കെ ചതിച്ചിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി തേയിലയും കൈ പിടിച്ചിരിക്കും സോമൻ സാറിന് അദ്ദേഹത്തിന് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റോ പറയാം പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോയിട്ടില്ല മരം വെട്ടുകാരനായിരുന്നു എന്റെ അപ്പൻ എന്റെ അമ്മച്ചിയെ കയറി പിടിച്ച റേഞ്ചർ സാഹിബിന് ഒറ്റ വെട്ടിന് രണ്ട് തുണ്ടമാക്കിട്ട് എന്റെ അപ്പൻ ജയിലിൽ പോകുമ്പോ 
എനിക്ക് വയസ് ഒമ്പത് ചോമേട്ടാ ക്ഷമിക്ക് ഇത് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് ഒപ്പിച്ചെടുക്കാം പക്ഷെ ആ സൗണ്ട് ശരിയായില്ല അല്ലേ അതെ അതെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും പറയണം പക്ഷെ ഇവൻ കേക്കില്ലെന്നേ എന്നാ കൊച്ചാട്ടോന്ന് പറഞ്ഞു നേരാ തിരുമേനി ഈ പച്ചൻ പള്ളി കൊടുത്തി പോയിട്ടില്ല മരം വെട്ടുകാരനായിരുന്നു എൻ്റെ അപ്പൻ കൺമുമ്പി വെച്ച അമ്മച്ചിയെ കയറി പിടിച്ച റേഞ്ചർ സാഹിബിനെ ഓറ്റ വെട്ടും രണ്ട് തുണ്ടമാക്കിയിട്ട് എൻ്റെ അപ്പൻ ജയിലിൽ കയറുമ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് ഒമ്പത് വയസ്സ് ാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഏറ്റു പറയുന്നു അത്രയ്ക്ക് കറക്റ്റ് ആയി അവര് പറയുന്നത് വലയറിഞ്ഞപ്പോൾ വളകിലെത്തിയ സുന്ദരി പെണ്ണ് കെട്ടിന് കുറിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഞറുക്കിന് ചേർക്കണേ കായലരികത്ത് വലയറിഞ്ഞപ്പോൾ വളകിലെത്തിയ സുന്ദരി പെണ്ണ് കെട്ടിന് കുറിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഞറുക്കിന് ചേർക്കണേ എല്ലാരും ചൊല്ലണ് എല്ലാരും ചൊല്ലണ് കല്ലാണി നെഞ്ചിലെന്ന് കരിം കല്ലാണ് കല്ലാണ് നെഞ്ചിലെന്ന് ഞാനൊന്നു തൊട്ടപ്പോൾ നീലക്കരും പിന്നെ ചൂടാണ് കണ്ടയ്യ പാട്ടിന് പാട്ടിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തു ഖന്ന കൂടാണ് കണ്ടതയ്യാന്ന് ശരി അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്ന് ഫുൾ എപ്പിസോഡ് ചേട്ടൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് കൂടെ അടുത്ത് അറിയാനും ഗെയിമിന് നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ അപ്പൊ ഒരു വലിയ കൈഡോട് കൂടി ചേട്ടന്റെ ഹാർട്ട് സീറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വാഗതം ഞാനൊരു പാട്ട് പാടാം ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഞാമാരും കൂടുട്ടോ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളൊരു പാട്ട് പാടാനായി പോവും എങ്ങനെയാ ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർഡർ വൈസ് അതായത് ഫസ്റ്റ് നോബിച്ചേട്ടനാണ് ഓടി വരിക ഓടി വന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നാല് വരി നമ്മള് മിനിമം ഈ ഒരു ഗെയിമില് നമ്മൾ പാടണം എങ്ങനെ പാടണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നോബി ചേട്ടൻ ഓടി വരുന്നു എങ്ങനെ വരുന്നു ഓടി വരുന്നു വേണമെങ്കിൽ ചാടും ചെയ്യാം ചാടി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കുന്നു ആ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ ലൈന
ചർച്ചയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂജ ആദ്യത്തെ ലൈനിൽ എവിടെയെങ്കിലും വരണം എന്നിട്ട് ആ ഒരു പാട്ട് മിനിമം നാല് വരെ കൃത്യമായിട്ട് പാടിയിരിക്കണം വിത്ത് ഓർക്കസ്ട്ര അതിനുശേഷം നോവിച്ചേട്ടൻ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ആ ബാസ്കറ്റിൽ ഇടുന്നു തിരിച്ച് നമ്മൾ പോകുന്നു മാക്സിമം ആദ്യത്തെ അക്ഷരത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോണസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ മാക്സിമം ആദ്യത്തെ വേർഡ് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ആ ഒരു പാട്ട് ആൻഡ് പെർഫോം ചെയ്ത് വേണം നിങ്ങൾ പാടാൻ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്ത് എന്റർടൈനിങ് ആയിരിക്കണം ശരി ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വരുന്നു വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ പാടുന്നു ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിലിടുന്നു അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ഈ ഒരു ഗെയിം കളിച്ചതിന് ശേഷം റിവേഴ്സ് കളിക്കും അതായത് എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഈ ടേബിളിലെ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വന്ന് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കുന്നു ഒരു പാട്ട് പാടുന്നു തിരിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ ബാക്ക് ടു നോർമൽ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന വരെ നമ്മൾ കളിക്കണം റിപ്പീറ്റഡ് സോങ്സ് പാടാൻ പാടില്ല എങ്ങാനും പാടിയാൽ അവിടെ മൈനസ് പോയിന്റ് വരും ലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു പാട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഉറപ്പാണോ ആ ഉറപ്പ് പഠിക്കോ അല്ല പ്രോപ്പർട്ടി ഓടി വന്നു എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാണ് പൂമാനമേ ഒരു കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി കറുത്ത മണവാ കൂടെ വിടെ കൂടെ വിടെ കൂട്ടി വിണയല്ല കൊഞ്ചു കിളിയൽ കൂടെ വരൂ കൂടെ വരൂ അലകളുടെ അമ്മാനത്തിന്റെ സൂര്യൻ താമരപ്പൂവിൽ വാഴും ദേവിയല്ലോ നീ പൂനില കടവിൽ പൂക്കും പുണ്യമല്ലോ നീ താമരപ്പൂവിൽ വാഴും ദേവിയല്ലോ നീ പൂനിലാ കടവിൽ പൂക്കും പുണ്യമല്ലോ നീ ഇതും വെള്ളത്തില് ഇതും വെള്ളത്തില് മലരമ്മൻ വളർത്തുന്ന കന്നിമാനേ മെരുക്കിയാൽ മേരുങ്ങാത്ത കസ്തൂരി മനേ ഇണക്കിയാൽ ഇണങ്ങാത്ത മായ പൊന്മാനേ കുറുമ്പിൻ്റെ കൊമ്പ് കുലുക്കുന്ന ചോള പെൺമാനേ തുള്ളി തുള്ളി തുളുമ്പുന്ന വമ്പുള്ള മാനേ ഇല്ലിളം കാറ്റിലെ മുള്ളുള്ള മേട്ടിൽ ആലിപ്പറമ്പിൽ നിന്നോടി വന്നെത്തിയ പുഷ്പേലെ 
हेलो हां चिन बंगल बुलगुम निन पाट दे दे पाट दे दे पाट दे दे ये तंबूरी वाला वीणा है ना ये साले जंदा प्रॉपर्टी है वीणा इदो वीणा इदो वीणा है ना तो तंबूरी अपन तंबूरो अपन तंबूरो पड़ी तो तंबूरो तंबूरो अत्र रुधी मी चंद्रनु सूर्यन चंद्रन मनोवीणमी नि मनोवीणमीजिले मोहमाम जलशैल स्वरकूड़कू देवी कलिपाटी नि मनोवीणमी
എല്ലാരും ചൊല്ലണ് എല്ലാരും ചൊല്ലണ് കല്ലാണ് നെഞ്ചിലെന്ന് കരിം കല്ലാണ് കരിം കല്ലാണ് നെഞ്ചിലെന്ന് എല്ലാരും ചൊല്ലണ് അടിമാലി പാട്ടില് മൊത്തം കല്ലായിരുന്നു ശരി ചന്ദനത്തോടു കൂറി ചാത്തി നാദ തിരുമുടി ചുരുളിൽ പത്മരാജ മനോജമായി പൂവിടർന്നു സുസ്മിതേ നീ വന്നു ഞാൻ വിസ്മയമേഖലായി നിന്നു ൂരാട്ടി ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാനൊരു പാട്ട് പാടാം എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഗെയിമിൽ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അവിടെ എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് അപ്പം ഇനിയുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ നേരെ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ഗിയറിൽ ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഗ്യാപ്പ് വരരുത് ഗ്യാപ്പ് വന്ന മൈനസ് പോയിന്റ് ആവും ബസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ വരുന്നു ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കുന്നു നേരെ പാട്ട് പാടുന്നു അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് വീണ്ടും പിന്നെ ലിറിക്സ് അറിയില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് വരരുത് അതുവരെ സ്കോർ ചെയ്ത പോയിന്റിൽ മൈനസ് പോയിന്റ് ആവും അപ്പൊ ഓക്കെ നമ്മൾ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ സോ തിരിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന അതുപോലെ എല്ലാം തിരിച്ച് അവിടേക്ക് എത്തണം ബാക്ക് ടു യുവർ ഗെയിംസ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നാ കാക്കേ കാക്കേ കൂടെ വരെ കൂട്ടിരകത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ടോ കുഞ്ഞിനെ തീക്ക കൊടുക്കു ഞാൻ കുഞ്ഞ വിശന്ന കരഞ്ഞേടും ഓക്കെ ടീം റെഡി കാട്ടിലെ മാനിന്റെ തോലുണ്ടാക്കി കാലാരു വണ്ടൊരു ചെണ്ട ഓലുണ്ട് തൊട്ടാച്ചിരിക്കുന്ന ചെണ്ട മേളത്തളമ്പുള്ള ചെണ്ട കാട്ടിലെ മാനിന്റെ തോലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കി മാലാരു വണ്ടൊരു ചെണ്ട ചെണ്ട കണ്ണാടി കൈ കല്യാണം കണ്ടു കാക്കാത്തി കിളിയേ ഉള്ളത്തിൽ ചെണ്ടു മല്ലിപ്പൂ ചൊരിഞ്ഞൊരു മാനുണ്ടോ അഴകോതും കണ്ടാരുണ്ടോ ആനക്കെടുപ്പത് പൊന്നുണ്ടേ ആയിരപ്പറ മുത്തുണ്ടേ ആനക്കെടുപ്പത് പൊന്നുണ്ടേ ുണ്ടേ മാണിക്ക കല്ലുമുണ്ടേടു നിലയുള്ള കൊട്ടാരമുണ്ടേ സൂപ്പർ നെക്സ്റ്റ് 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 ചാന്ത് തൊട്ടില്ലേ നീ ചന്ദനം തൊട്ടില്ലേ നിന്നെ കാറ്റ് ചെമ്മിയ ചാറ്റൽ മഴ ചിലങ്ക കണ്ടില്ലേ ചാന്ത് തൊട്ടില്ലേ നീ ചന്ദനം തൊട്ടില്ലേ നിന്നെ കാറ്റ് ചെമ്മിയ ചാറ്റൽ മഴ ചിലങ്ക കെട്ടിയിലേ ഓലത്തുമ്പത്തിരുന്നു ഞാൻ അടും ചെല്ല പൈങ്കിളി നിന്റെ ബാലഗോപാലനെ എന്ന തെപ്പിക്കുമ്പോ പാടടി വെള്ളം കോരി കുളിപ്പിച്ച് കിന്നരി ചോമന താമര കുരുവിക്ക് തട്ടമിട് തങ്കക്ക് നാവില് കമ്മലിട് അരിമുല്ല കൊലസിന് ജേലസിട് ചിങ്ങമാസം വന്നു ചേർന്നാൽ 
സ്വന്തമാകും മേഘപ്പറന്നുകൊണ്ട് മാനത്തെ തൊട്ട് കിട്ടി നിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് അവിടെ പോയിരുന്നു ആരും കാണില്ല അല്ലെ വീണല്ലേ ഇത് വീണല്ലാത് വീണയാണെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് ഇത് വരും മുഴ അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ വീണയ്ക്ക് മുഴ ഇല്ല കേട്ടോ ഡൈറ്റ് ചെയ്ത് മുഴയൊക്കെ കളഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടാ വീണ കൊടുക്കാം വീണയാന്ന് വിചാരിച്ച പാടിക്കോ പാടാത്ത വീണയും പാടും കണ്ടു കണ്ടു ഏതെങ്കിലും വീണ നിങ്ങളുടെ കടയെ കൊണ്ടു കൊടുത്താ എന്റെ വീണ കമ്പിയെല്ലാം വിലക്കെടുത്തു അവളെന്നലെങ്കിൽ കൂട്ടുവാനൊരു വില കുതിത്തു എന്റെ വീണ കമ്പിയെല്ലാം വിലക്കെടുത്തു അവളെന്റെ ഉള്ളിൽ കൂട്ടുവാനൊരു വില കുതിത്തു എന്റെ വീണ കമ്പിയെല്ലാം വിലക്കെടുത്തു ഒരു കിലോ എത്ര രൂപയുടെ കമ്പി മുപ്പത് രൂപയോ മുപ്പത് രൂപയോ ആ കൗണ്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടനോട് ചോദ്യം വന്നത് കിളിയെ കിളിയേ നിൻ മഴിമേഗൽ നോപ്പിൽ ഒരു മലർന്നുള്ളാൻ പോരും ഉയരിന്നുയരേനിൽ ഈ ധനനാനന്നുയരിന്നുയരേ കിളിയെ കിളിയേ ഇൻ മഴമേഗ തോപ്പിൽ ഒരു മലർന്നുള്ളാൻ പോരും ഉയരിന്നയിരേ ും വീശിവ സ്വരരാഗമായി മയൂരമേ പീലിയേഴും വീശിവ സ്വരരാഗമായി മയൂരമേ ആയിരം വരവർണങ്ങൾ ആയിരം വരവർണങ്ങൾ പാടുമീ സുരസന്ധി കല്ലറിയല്ലേ പാമ്പുകൾ കുമാളമുണ്ട് കാകാശമുണ്ട് മനുഷ്യപുത്രന് തല ചായ്ക്കാൻ മണ്ണിനിടമില്ല വിണ്ണിലിടമില്ല ചില്ലുമേടയിലിരുന്നെ കല്ലറിയല്ലേ കല്ലറിയല്ലേ ഈ കല്ലറിയല്ലേ ഏത് പാട്ട് പാടിയാലും കല്ല് പക്ഷെ ഇന്ന് കല്ല് വെച്ച് പാടി തകർത്തു കണ്ണിൽ ിയ മകര നിലാവി മാമ്പു മണമൊഴുകി ആതിരവിരിയും കതിരൂഞ്ഞാലാൻ തുളസി കതിരാടി ഒരു പൂക്കാലം ചോദിച്ചു ഒരു പൂക്കാലം നീ തന്നു ഒരു പൂ മാത്രം ചോദിച്ചു മാത്രം ചോദിച്ചു ഒരു പൂ മാത്രം ചോദിച്ചു ഒരു പൂ കാലം നീ തന്നു കനവിൽ കനയും
താങ്ക് യു അടിപൊളി കുടമുള്ള കടവിൽ ഈ പുഴയരിയിൽ ഉടയാടുണരച്ചു നിൽക്കും പുലരുളി അവനൊഴുകുന്ന പുഴയിൽ മതി വരുവോളം നീണ്ടാൻ ഇനി നീയും മഞ്ഞക്കുഞ്ഞിക്കാലുള്ള ചക്കിപ്പൂച്ചക്ക് ചക്കരതില്ലാനുള്ളിൽ മോഹമുച്ചല്ലോ മഞ്ഞക്കുഞ്ഞിക്കാലുള്ള ചക്കിപ്പൂച്ചക്ക് ചക്കരതില്ലാനുള്ളിൽ മോഹമുതിച്ചല്ലോ പാവക്കുട്ടിക്കൊരുമ്മ പാവക്കുട്ടിക്കൊരുമ്മ പാവാടിക്കുട്ടിക്കൊരുമ്മ പാവക്കുട്ടിക്കൊരുമ്മ പാവാടക്കുട്ടിക്കൊരുമ്മ ഉമ്മ 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 പാവക്കുട്ടിക്കൊരുമ്മ പാവാടക്കുട്ടിക്കൊരുമ്മ മാമാട്ടി കുട്ടിയമ്മ അവരെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിന് എടുക്കാം കേട്ടോ എനിക്ക് ഈ ടീമിനെ തന്നിട്ട് ൂരാണ് ശേഷം ശരിക്കുള്ള പുളിപ്പാട്ട് ആരുപാടും പുളിയനാർമണിയം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ടീമിന് പോയി പാടാം അയലാവർത്തതുണ്ട് കരിയുണ്ട് കുടം പുളിയിട്ട് വെച്ച നല്ല ചെമ്മീൻ കറിയുണ്ട് അയലാ പൊരിച്ചതുണ്ട് കരിമീൻ വറുത്തതുണ്ട് കുടം പുളിയിട്ട് വെച്ച നല്ല ചെമ്മീൻ കറിയുണ്ട് തുപ്പൂലയുണ്ട് അതായത് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഡയനയാണ് ശരിക്കും ടീമിനെ ഒന്ന് ഉണർത്തിയത് ഡയന അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു ഗെയിം കഴിയുമ്പോ അതിൽ ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡയനയുടെ ആ ഒരു സ്കോറിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്തത് ഇവിടെയായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ഫൈനലിൽ നോക്കുള്ളൂ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ ആലോചിച്ചിരിക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോ ഈ ഒരു ഗെയിം കഴിയുമ്പോഴത്തില് ബെസ്റ്റ് പെർഫോമേഴ്സിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തേ പറ്റൂ പാട്ട് പാടിയ ഗാംഭീര്യത കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്പിരിറ്റ് കൊണ്ടോ ഒന്നും അല്ല ആ അവസരത്തിനൊത്ത് അത്രയും കടന്ന് ചിന്തിച്ച് ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് പാട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു പെർഫോം ചെയ്തു ഗേൾസിലെ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡയനയാണ് ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് എന്താ വിചാരിച്ച ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ ഇട്ടപ്പോ പുള്ളിയുടെ പാട്ട് മാത്രമേ പുള്ളി പാടൂന്ന് പക്ഷെ അവസരത്തിനൊത്ത് നാല് മടങ്ങ് ചിന്തിച്ചിട്ട് ടീമെ ഞങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചു നമ്മളുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണോ ഇവരുടെ ആരോടാണോ ധൈര്യ വിളിച്ചോളൂ കൊടുത്തോളൂ 
അവക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല തങ്കപ്പെട്ട സ്വഭാവം എല്ലാരോടും വരിയാകിയാണ് വീട്ടിൽ പോയി കിടക്കുന്നു ഒന്നിച്ച കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നു ഒഴിയ ഓടിച്ചിട്ട് മുട്ടയിടിയിരിക്കുന്നു വിളിച്ചപ്പോ ഐശു എനിക്ക് ആറന്മുള കണ്ണാടിക്കിട്ട അടിയുള്ളല്ലേ യഗുന്റെ പെങ്ങള് ഒരു കടം കിടപ്പുണ്ട് ചെല്ലടാ കടം കിടപ്പുണ്ടോ ആര് സുധിയുടെ അടുത്തോ നമുക്ക് ഇതിന് താഴോട്ട് അടിക്കാവൂ എന്നെ അടിച്ചത് ഇവിടെ കേട്ടോ നമ്മളത് മോളിലാണ് അടിക്കട്ടെ അടിച്ചത് മോളിലാണ് താഴെ അടിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലം കിടപ്പുണ്ട് മൂലകുടുംബത്തിലെ കാർന്നമാരൊക്കെ മനസ്സിൽ അടുത്തതായി താളവട്ടം സ്കിറ്റാണ് നാടകം ആരംഭിക്കുന്നു മണ്ടനും ചിണ്ടനും ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേക ഉത്തരം ഇയാൾ മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവരെ അടിക്കൂ അവരെ ആരും കോഴിക്ക് ഒരു കാട അങ്ങനെ പറയുമല്ലോ പത്ത് തൂൽക്കറിഞ്ഞ് ഒരു സച്ചിൻ എന്താ അങ്ങനെ പറയണ കാര്യം ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത പത്ത് പത്ത് തൂൽക്കറിഞ്ഞ് ഒരു സച്ചിൻ ആയിരം കോഴിക്ക് ഒരു കാട എന്ന് നമ്മ പറയാം ആയിരം കോഴിക്ക് ഒരു കാട അല്ല അരക്കാട അതെന്തറിയാവുന്ന നോക്കിയതാ ഞാൻ താങ്കൾക്ക് മാത്രം അറിയാൻ പോലുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തല്ലൂന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന കേട്ടില്ല അതിന് ആയിരം കോഴിക്ക് ഒരു കാട അരക്കാട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്ത് തുൽക്കറിന് സച്ചിൻ പത്ത് തുൽക്കറിന് ഒരു സച്ചിനാ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താ എന്റെ അറിവില്ലായ്മുൽക്കർ മനസ്സിലെ ഉള്ളു അവന്റെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഭാഷ അവൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കല്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അതെ ബുദ്ധി ഉള്ള ഇവിടെ ഉണ്ട് ബുദ്ധി വേണമെങ്കിലേ എന്നോട് ഫോൺ ചെയ്യുക ഞാൻ കുറച്ചു കുറച്ച് ബുദ്ധി പറഞ്ഞില്ലേക്കാണോ അടിക്കുന്നു ചെന്നിട്ട് അയ്യോ വേദനിച്ചോ കുട്ടി എന്ന് ചോദിക്കുന്നു എന്നിട്ട് രാത്രി മെസ്സേജ് അയച്ചു കളിക്കുന്നു ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച ആയുള്ളൂ അഞ്ചു കൊല്ലാത്ത ഇത് ചെയ്യണ ഓർക്കെ അത് അറിയാവൂ ഞാനങ്ങനെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ സീരിയസ് ആയിട്ട് എനിക്കൊന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാനും രാത്രി നമ്പർ മേടിച്ച് വിളിക്കാനും ഒക്കെ അപ്പൊ മോളെ കൊഴപ്പല്ല രാത്രി അപ്പൊ സുധിയേട്ടം വിളിക്കും സുധിയേട്ടം ചോദിക്കും കേട്ടോ ആട്ടി മഹാമുനെ പഴംപൊരിയെ പച്ചമുളക് അടിക്കുന്നു ഓടിക്കൊണ്ടടിക്കണ്ടല്ലേ 
എന്റെ കൊച്ചിന്റെ ചുണ്ടടിച്ചു കൊല്ലണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ കാരണവന്മാർ ഇല്ലാതായി പോന്നോടുത്തിട്ടാവരെ അടുത്തതായിട്ട് അടിമാലിയുടെ ഏകാഗ്ര നാടകം കൊച്ചിനെ കറക്റ്റ് അറിയാം താലിയുടെ വേളി കയറി വലിയ കലാകാരന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അല്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്കിതൊന്നും കാണാനുള്ള മനസ്സിൽ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിന്റെ ചിരി കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കണു നമുക്ക് തുളസി ചേട്ടൻ എടുത്ത് ചോദിക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കുടുംബത്തില് നമ്മുടെ കൂടെ കൂട്ടുകൂടിയപ്പോ എന്താ തോന്നി കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനാരാ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് ഞാനൊരു ചോദ്യം ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ചോദ്യത്തിന് അയാൾ മാത്രമേ മറുപടി പറയാവൂ ഉറപ്പായിട്ടും കൗതുക ചോദ്യങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല റിയൽ ചോദ്യമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില് ജനിച്ചിട്ട് മരിക്കാത്ത രണ്ടുപേരുണ്ട് ആരാന്ന് പറയോ ജനിച്ചിട്ട് മരിക്കാത്ത രണ്ടുപേരുണ്ട് പേര് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അടി തുടങ്ങി അടി തുടങ്ങി അടി തുടങ്ങിക്കോ കടലിലെ തിമിംഗലം ഏഹ് തിമിംഗലം ഇതുവരെ മരിക്കാത്ത രണ്ട് രണ്ട് പേരും അപ്പൊ തിമിംഗലോ സ്രാവും അത് കൂടെ അറിഞ്ഞുകൂടാങ്കി പറഞ്ഞേ ബിനീഷും പിന്നെ രണ്ടുപേരായില്ലേണ്ട് ബുദ്ധിയുണ്ട് വളരെ ഒരുപാട് ചിരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കണം റിലാക്സ്ഡ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കണം സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സ്ഥിരമായിട്ട് കൂടണോ തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഓ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഇനിയും വിളിക്കും ഇനിയും ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങളോട് കൂടുമ്പോഴ് കുറച്ച് ഒരു ഒരു വളരെയധികം മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൂടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ കഴിവുകൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ആക്ച്വലി വി ആർ ഗെറ്റിങ് ഐ ആം ഗെറ്റിങ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് പാചകം ഒരു കലയാണല്ലോ അപ്പൊ പാചകം ചെയ്യുന്നവനും ഒരു കലാകാരനായിരിക്കും ഒരു കലാകാരനല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും പാചകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുളിച്ചു കേട്ടു അല്ലേ അതെ അതെ ചേട്ടാണ്ടോ ഒന്ന് പെട്ടെന്നാവട്ടെ കുക്ക് വിത്ത് പൂച്ചാണ്ടി എന്ന സിനിമയുടെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു കുക്കറി ഷോ നടത്താൻ പോകുന്നത് കുക്ക് വിത്ത് പൂച്ചാണ്ടിയിലെ നായകൻ തന്നെയാണ് നമുക്കിന്ന് സെലിബ്രിറ്റി ആയിട്ടുള്ള കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം മലയാള സിനിമയുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അദ്ദേഹം ആക്ടർ മാത്രമല്ല റൈറ്ററാണ് ഡിറക്ടറാണ് അങ്ങനെ ബഹുമുഖ പ്രതിഭയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആമുഖത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറയുകയാണ് എന്തോ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ മാറിയിരിക്കും വെള്ള സിപ്പാന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും എടുത്ത് കുടിക്കും 
ഇതിന്റെ മുട്ടിന്റെ ചരിത്ര പോയാണ് ചേട്ടന്റെ പടത്തിന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പോയപ്പോ കിട്ടിയില്ല അതിന് മുട്ടി ലഴിഞ്ഞു പോയതാ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു ഉണ്ട് മുഖമുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് എഴുതി വെക്കണം മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഒന്നും എന്റെ ഒരേ പോലെ ഇരിക്കും ഞാൻ ഷെഫ് ഷാഫി കൊല്ലം ഷാഫി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല സിംഗർ ആണ് ഇതാരാണ് ഈ ഷെഫ് ഷാഫി എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല സാർ ഞാൻ ഷെഫ് ഷാഫി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യും സാർ അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ പോരേ എങ്ങനെ കാടും പടലും ഒക്കെ അടിച്ചു പോന്ന് സാറിന്റെ കിണറ്റിൽ വീണ പൂച്ച അയ്യോ എന്റെ ഓർമ്മിപ്പിക്കല്ലേ അയ്യോ എന്റെ ഓർമ്മിപ്പിക്കല്ലേ ഒരാഴ്ച കിണറ്റിൽ കിടന്ന് അത് പഴുത്ത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ആ വെള്ളം ഞാൻ കൂരി കുടിച്ച് അത് ഓർക്കുമ്പോ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഓർഗാനും വരുവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാറിന്റെ ആദ്യകാല സിനിമകളിലൊന്നില്ലേ കിണറ്റിൽ വീണ പൂച്ച ഓ അതായിരുന്നു എന്റെ നേരം പുലരും പോൾ എന്ന സിനിമ എങ്ങനെയുണ്ട് ചെന്നപ്പോഴേ പടം മാറി നേരം പുലർന്നപ്പോഴേ പടം മാറി കഴിഞ്ഞില്ല കുക്ക് വിത്ത് പൂച്ചാണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷന് വന്നതാണോ നീ എന്നെ ആക്കാൻ വന്നാണോ അതുകൂടെ ആ കേസ് വിട്ടാരെ എന്റെ സുഗുണന്റെ പത്ത് ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കണ്ടില്ലേ കണ്ടു 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 അതൊരു പ്രത്യേക ഫ്രെയിമിൽ എടുത്ത സിനിമയാണ് പത്ത് കഥകളാണ് സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ തന്നെ സുഗണന്റെ പത്ത് ഗുണങ്ങൾ പത്ത് കഥകളാണ് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടു ഒന്നാമത്തെ ഗുണം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഉറങ്ങി പിന്നെ അവന്റെ ഒമ്പത് ഗുണവും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പൊക്കോട്ടെ എന്റെ പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ സഹിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ വേറെ കാര്യം ചോദിക്കാം പേപ്പട്ടി കടിച്ച രാജകുമാർ എന്ന് പറയുന്നത് തിയേറ്ററിൽ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സിനിമയാണ് അത് കിടിക്കി അതിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ എന്റെ രാജകുമാർ രാജകുമാർ എന്ത് പേരാ സാറേ കാണിച്ചാണ് ഒരു പേപ്പട്ടി കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്കറിയാവോ ഇല്ല ബോക്സ് ഓഫീസ് തകർത്ത ഒരു സിനിമ ഉണ്ടെന്റെ അതേതാണ് സാറേ കുരുതകത്തിൽ വീണ കുന്തിരിക്കും തീയറ്ററിൽ ആ സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയവർ കരയുകയായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ കരയുകയായിരുന്നു കരയും ആരായാലും കരഞ്ഞു കുരുതകത്തിനകത്തല്ലേ ഇത് കുന്തിരിക്കും കത്തി വെച്ചേക്കുന്നത് കരഞ്ഞു പോകത്തില്ലേ ഇവൻ പ്രൊമോഷന് വന്നതല്ല ഇവൻ റിവ്യൂ എഴുതി നശിപ്പിക്കാൻ വന്ന ടീം ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ജീവിക്കണ്ട് അതേത് സിനിമയാ അല്ല എന്റെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞത് അത് സിനിമയല്ല സിനിമയാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത് സാർ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഓ ശരിയാണല്ലോ കുക്ക് വിത്ത് പൂച്ചാണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ പടത്തിന്റെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി വന്നതാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഷെഫാണ് അതാണ് സംഭവം സാറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിഷ് ഏതാ ഡിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഡ്രസ് ഒരുപാട് ഡിഷ് ഒന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് എയർടെലിന്റെ ഡിഷ് ആണ് നല്ലത് എത്ര മഴയും കൊടുങ്കാറ്റ് അടിച്ചാൽ പോലും അത് മറിഞ്ഞു വീഴത്തുമില്ല പിന്നെ ടി വിക്കകത്ത് ഈ പൊരിച്ചിൽ വരുത്തില്ല സാറേ ഞാൻ ഡിഷിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഫിഷ് അത് തെളിച്ചു പറയണ്ടേ മത്തി ചെതുമ്പല് പോലും ഞാൻ കളയത്തില്ല വിടില്ല സാറേ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കരിച്ചു തിന്നും ചുട്ടു തിന്നും കറി വെക്കും സാറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കറി ഏതാ അത് തിരിച്ചു കടിക്കാത്തത് എന്തും ഞാൻ കഴിക്കും അതാ ചോദിച്ചത് നമുക്ക് എന്താ തുടങ്ങിയാലോ തുടങ്ങാം ബൈ വന്നിട്ട് സാർ വന്നിട്ട് പ്ലീസ് അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കണം സാർ സാറിന് കാണണമല്ലോ സാർ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റൗവിന്റെ പുറത്ത് ഒരു ചീൽ ചട്ടി എടുത്ത് വെക്കുന്നു പാചകക്കാരനാണോ ആണോ പിന്നെ ഈ മണ്ടത്തരം പറയോ മണ്ടത്തരം പറയോ എന്താ മണ്ടത്തരം ഒന്നും പിന്നെ ചട്ടിയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് സ്റ്റൗ എടുത്ത് വെക്കുവാ അല്ലേ സ്റ്റൗവിന്റെ മണ്ടയ്ക്കാണ് ചട്ടി വെക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിന്റെ മുഖത്ത് മീശ വളർന്നാണോ അതോ മീശയ്ക്കകത്ത് മുഖം സെറ്റ് ചെയ്യാ അത് വിട് സാറേ മര്യാദക്ക് പാചകം അത് വിട് ആ അതിന് ശേഷം തീ കൊളുത്തുന്നു തീ കൊളുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മള് എണ്ണ എടുത്ത് എങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്നു എണ്ണ എടുത്ത് ഒഴിക്കുന്നു എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നു കൊള്ളാം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മള് വരുന്നുണ്ട് കട ഇങ്ങനെ വരിയിടുന്നു എന്നിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്നു അയ്യേ നിന്റെ പണി പാളി കടുക് പൊട്ടത്തില്ല സാറിന്റെ പടം പോലെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടത്തില്ല എണ്ണ ചൂടാവണം എണ്ണ മൂത്താലേ കടുക് പൊട്ടു എന്റെ കുക്ക് വിത്ത് പൂച്ചാണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന പടത്തിന്റെ പ്രൊമോഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ശ്രമിക്കുകയാണ് കേട്ടോ കുറെ നേരം കൊണ്ട് നീ എന്നെ മൂപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല സാർ ഇല്ല എനിക്കറിയാം ഇതൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി പൊളിച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇതിന്റെ തൊലി ഇടണം ഉള്ളി ഉള്ളി പൊളിച്ചിടു ഉള്ളി പൊളിച്ചിടു അല്ല സാർ പൊളിക്കണം ഞാനോ പിന്നെ നീ എന്താണ് പറയുന്നത് മ
അതെ ഇതിന്റെ ഈ മകുടം എടുത്തു കളഞ്ഞ അതിനല്ലേ ഈ പിച്ചാത്തി ഇരിക്കുന്നേ ആ ഒനിയൻ നന്നായിട്ട് പൊളിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇടേണ്ടത് ഒനിയൻ ഒനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്റെ ബെനിയനെ കുറിച്ച് ഓർത്തത് അറിയാമോ എന്റെ ചെറുപ്പത്തില് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒറ്റ ബെനിയനെ ഉള്ളായിരുന്നു ഞാൻ വളരെ താഴെ കിടയിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്ന ഒരാളാണ് അതെ ആ ഒറ്റ ബെനിയൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കേരളത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സംവിധായകന്മാരെ ഞാൻ തിരക്കി നടന്നു എന്നിട്ട് അവസരം ചോദിച്ചു ഒറ്റരാൾ തന്നില്ല പിന്നെന്ത് ചെയ്യും സാറേ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു അവസാനം ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കള്ളവണ്ടി കയറുക തന്നെ കള്ളവണ്ടിയോ അങ്ങനെ കള്ളവണ്ടി കയറി കള്ളവണ്ടി ഈ റോഡിൽ ചെന്നു ആ റോഡിൽ ചെന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഈ റോഡിന്റെ ഒരു റോഡ് സൈഡിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്ത് ഈ കുറെ ബനിയൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിറ്റു വിറ്റിട്ട് വിറ്റ് 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 നല്ല കാശ് കിട്ടി നല്ല കാശ് കിട്ടി നല്ല കാശ് കിട്ടി കാശ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ അവിടെ സാധിച്ചു എന്റെ ആഗ്രഹം സാറേ ഞാൻ നായകനായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു സിനിമ അങ്ങിറക്കി ആഹാ സാറിന് ഇഷ്ടംപോലെ കാശ് കിട്ടി സന്തോഷം വെള്ളം വരുത്തില്ലേ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞാ അങ്ങനെ നൂറ് കോടി ക്ലബ്ബിൽ കയറി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഇന്നത്തെ ഈ നിലയിൽ എത്തിയത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് കാറുണ്ട് ബ്ലംഗ്ലാവ് ഉണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പൊളിച്ചു തീർന്നോ പൊളിച്ച് തീർന്നു തീർന്നു ഇതിനകത്ത് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇത് പിന്നെ ഉള്ളി വിളിക്കുമ്പോ വൈഡൂരി കിട്ടും നീ എന്നെ കുറെ നേരം കൊണ്ട് ഇന്ന് വാട്ടുന്നു വാട്ടുന്നല്ല സാറേ ബുക്ക് വിത്ത് പൂച്ചാണ്ടി നീ തൊലയ്ക്കും നീ നീ തൊലയ്ക്കും വേണ്ട ഇനി ഇങ്ങനെ വാടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനകത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇടണം തേങ്ങാപ്പാല് തേങ്ങ എവിടെ തേങ്ങാപ്പാല് തേങ്ങാപ്പാല് തേങ്ങ പൊതിക്കൂ തേങ്ങ പൊതിക്കൂ ബ്ലഡി സഡ്യു ബ്ലഡി മൗത്ത് നീ ആരോടാണ് ഈ സംസാരിക്കുന്നത് എന്താ സഹോത്രത്തിൽ സഹോത്രത്തിൽ തേങ്ങ പൊതിക്കാനോ കുക്ക് വിത്ത് പൂച്ചാണ്ടി നീ തൊലയ്ക്കും നീ തൊലയ്ക്കും സാറേ ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് സാർ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് റീച്ച് ആവത്തുള്ളൂ സാർ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തെന്ന് തോന്നണ്ടേ എന്റെ ആരാധകർ കണ്ടാൽ ഞാൻ നാണക്കിടാൻ ആരാധകർ കാണുമ്പോ സന്തോഷിക്കും കുക്ക് വിത്ത് പൂച്ചാണ്ടിയുടെ പ്രൊമോഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കാണ് എന്തേ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം കോട്ട കണ്ട എന്റെ വില എത്രയാന്ന് അറിയോ എത്ര ഇത് ഇട്ടോണ്ട് ഞാൻ തേങ്ങ പോയി ചാല എന്നെ കറ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ചീത്തയായി പോയി എന്ത് വില സാർ ടു ലാക്സ് ഫോർട്ടി ടു റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി ടു റുപ്പീസ് അറിയില്ലേ അത് അത് ടു ലാക്സ് ഫോർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വിലയാണ് ടു ലാക്സ് ഇതിന്റെ ജി എസ് ടി സെലിബ്രിറ്റികളുടെ ജീവിതം എടുത്തോട്ടോ <laughs> 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 അയ്യോ പാടാണ് എന്താ പയറും ഇതുമായിട്ട് ചോദിച്ചു പോത്തില്ല സിങ്കാവില്ല അത് പാൻറ്റി ഇട്ടേക്കെന്ന് പറയും പാൻറ്റി സാറേ ഇതിന്റെ വില എത്ര എത്രയോ എത്ര ഫോർ ലാക്സ് ഫോർ ലാക്സ് എയ്റ്റി ടു ഒന്നാം പാല് വരണം പിന്നെ ഞാൻ ഈ തേങ്ങ പൂജിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം ഓർത്തത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു സിനിമ സിനിമയുടെ പേര് തേങ്ങ കൊല എന്നാണ് അതായത് എന്താ സാർ കഥ ചെറുപ്പക്കാരൻ പയ്യൻ ഒരു തറവാട്ടി നടക്കുന്ന കഥയാണ് ചെയ്യിച്ചു പോയ ഒരു ഇല്ലത്ത് ചെയ്യിച്ചു പോയ ഇല്ലത്ത് നടക്കുന്ന കഥ ആ തറവാട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് സാർ 
തറവാട്ടിൽ നാല് പെങ്ങന്മാർക്ക് ഒരേ ഒരു ആങ്ങള നാല് പെങ്ങന്മാർക്ക് ഒരേ ഒരു ആങ്ങള നാല് പെങ്ങന്മാർക്ക് ഒരേ ഒരു ആങ്ങളാണ് ഈ ഈ ആങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ മന്ത്രമൊക്കെ ആയിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തെ ക്ഷേത്രത്തില് അവൻ അവിടുത്തെ ശാന്തിയാണ് ഒരു പാവം ചെറുപ്പക്കാരൻ നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇനി ഇവന് ഈ അമ്പലത്തില് നിവേദ്യം ഉണ്ടല്ലോ പൂജയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പടച്ചോർ പടച്ചോർ ആ പൂജ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന പടച്ചോറില്ലേ ആ പടച്ചോർ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേണം ആ നാല് വയറുകൾ കഴിയാൻ സെന്റിമെന്റ്സിന് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അതിന് ഊന്നൽ നൽകിയ ഒരു തിരക്കഥയാണ് ഇതിന്റെ സംഗീതം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്ന പീറ്റർ ഹെയ്ൻ ആണ് പീറ്റർ ഹെയ്ൻ പീറ്റർ ഹെയ്ൻ സംഗീതം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ കുഴപ്പം എന്താ അപ്പൊ സ്റ്റണ്ട് ആരാ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റണ്ട് കൈതപ്പുറം നല്ല സിംഗ് കിടക്കുന്നില്ല ആ ഇതിനകത്തുള്ള ഏഴ് പാട്ടുണ്ട് ഏഴ് പാട്ട് ഏഴ് പാട്ട് ഈ ഏഴ് പാട്ടും പാടിയിരിക്കുന്നത് മാഫിയ ശശിയാണ് എന്നെ വെറൈറ്റി സാറേ ഇത് പിന്നെ കാലിയാൻ വെട്ടി മുറിച്ചിട്ടാനെ ഇതൊക്കെ അല്ലേ ഉടച്ചെടുക്കണം സാർ ഉടച്ചെടുക്കണം 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 ആ ഉടത്താട്ടെ ഉടക്കി ഞാനല്ല സാറ് ഉടക്കണം എല്ലാം സാറ് തന്നെ ചെയ്യണം ഞാൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ പിന്നെ നിനക്കെന്തോ അവിടെ ജോലി അല്ല സാറിന്റെ അവിടെ പ്രൊമോഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ സാറ് തന്നെ ഉടക്കണം ഞാൻ ഉടക്കാം സിനിമയ്ക്ക് അത് പ്രയോജനം ചെയ്യും ഓ ഇതിനകത്തോട്ട് വെട്ടി ഒഴിച്ചാട്ടെ ഓക്കെ ഇനി അത് തിരിങ്ങണം തിരിങ്ങാട്ടെ തിരിങ്ങാൻ പറയാ <laughs> 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 ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ വാരി കഴിക്കുന്നത് ദോഷമാണ് എന്ത് ദോഷം കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല ആ പിന്നെ അയ്യോ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ത് എനിക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് 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 എന്നാ കഴിക്കാം എന്റെ കുക്ക് വിത്ത് പൂച്ചാണ്ടിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതെല്ലാം സഹിക്കുകയാണ് ഇത് കാണുമ്പോ എന്റെ കൊച്ചച്ചന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസമാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ എന്റെ കോട്ടെടുത്തിട്ട് വന്ദേ ഭാരത്തിന്റെ ട്വീറ്റിയറാണ് എന്തൊക്കെ കാണണം ദൈവമേ ഒരു പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി അല്ല അത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല ഇത് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ പാലെടുത്ത് അത് ചേർക്കണം അതിപ്പോ ഒരു കവർ പാല് കടയിൽ പോയി മേടിച്ചാൽ പോരെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് വേർക്കണം സാറേ ഈ ട്രെയിനിന് എവിടെ ഒക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് മൊത്തം വന്ദേ ഭാരത്തില് പ്രൊമോഷൻ ആയിട്ട് ഞാനും ഒന്നും വിളിച്ചില്ല മൂത്ത മണം വരുന്നുണ്ടോ മൂത്ത മണം വരുന്നുണ്ട് മൂത്ത അല്ല മൂത്ത ചെറിയ ഒരു മണം വരുന്നുണ്ടോ അത് സ്കിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആണോ മുരളി മുരളി കറിയുടെ പേരാണോ മുരളി അല്ലല്ല അതെന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ഫ്ലോർ പരിചയമില്ലാത്തോണ്ടാ കൈവിട്ട വാക്ക അങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ടേക്കണം ഇതൊക്കെ <laughs> 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 എന്റെ പൊന്ന് സാറേ ഏതെങ്കിലും കുക്കർ ഷോ കഴിഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കഴിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതെന്താ കഴിക്കാത്ത അത് കഴിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല ക്യാമറയ്ക്ക് കളർഫുള്ളിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ നല്ല കളർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ പെയിന്റ് ആണ് പെയിന്റ് ആ ഫ്ലോറോസന്റ് പെയിന്റ് റെഡ് ഓക്സൈഡ് പിന്നെ എമർസൈൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കളർഫുൾ ഇവിടെ കണ്ടാ ഇയാൾ ഇവിടെ പാചകം ചെയ്യാൻ വന്നാണോ അതോ വീട് പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ വരുവാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വീട് പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു ഒരു കാര്യം അടുത്ത ഹോട്ടൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ അടുത്ത ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് നല്ല ഹോട്ടൽ ഉണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ അവിടെ പോയി സാറിന്റെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് മാക്കമാക്കി അടിക്കാം അപ്പൊ എന്റെ കുക്ക് വിത്ത് പൂച്ചാണ്ടിയുടെ പ്രൊമോഷനോ ഇപ്പോഴല്ലേ കറക്റ്റ് ആയത് എന്താണ് കു
ஊச்சாண்டி ഞാന് <laughs> 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 ും <laughs> 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 മലയാളത്തിലെ ഒരേ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ആണ് പറയുന്നത് മലയാളത്തിലെ ഒരേ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി സെലിബ്രിറ്റി അപ്പുറത്തെ 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 സെലിബ്രിറ്റി ആ സെലിബ്രിറ്റി പറയുന്നു എടാ മുട്ട പട്ടി എടാ എ ബി സി മോഹമ്മദ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നിന്നും ബബായ് പറയാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒരു വലിയ നന്ദി അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി ഇറങ്ങാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സിനിമകൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഇനിയും ഞങ്ങൾ വിളിക്കും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യണം എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നി എന്റെ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർക്ക് എന്റെ രണ്ടു ബുക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ക്യാൻസർ ഞാനും പിന്നെ കുറെ തിരിച്ച് എനിക്ക് ക്യാൻസർ വന്ന ആളാണ് എന്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു സ്നേഹ ഉപഹാരമായിട്ട് ഡയറക്ടറെ ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ മാജിക് ഡിറക്ടർ മിസ്റ്റർ അനൂപ് ജോൺ അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ക്യാൻസറും ഞാനും കുറെ തിരിച്ചറിവുകളും എന്റെ ഈ നോവലിന് അവതാരിക എഴുതിയിരിക്കുന്ന മോഹൻലാലാണ് ഞാൻ ഒരു പത്ത് കുറെ ബുക്ക് എഴുതാറുണ്ട് എനിക്ക് മടിയനാണ് ഏതായാലും ഇത് അങ്ങേക്ക് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ് വളരെ ഗംഭീരമാണ് മനസ്സും വിവേകവും ബുദ്ധിയും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ജഗദീശനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ എല്ലാ പരിപാടിയും താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ സാറിന് കുറെ നാളെ നമ്മൾ ഷോയിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയല്ലോ അല്ല ഇനി 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 ഞാൻ അക്കാനുള്ള പരിപാടികൾക്കൊന്നും താമസിപ്പിക്കും കാര്യം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളെയൊക്കെ വയസ്സ് എഴുപത്തഞ്ചായി ഇനി അങ്ങനെ തോന്നില്ല അല്ല ഇനി കൂടി പോയാൽ പത്തോ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കൂടെ ഞാൻ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പോഴാണ് കത്തിയില് ക്യാൻസർ വന്ന രോഗികൾ കൂടുതൽ നാൾ ജീവിച്ചിരിക്കത്തില്ല എനിക്ക് അതിന് എഴുപത്തഞ്ചോ വയസ്സ ഇനി കൂടി പോയാൽ പത്തോ ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ വർഷം അപ്പൊ അതിനുള്ള ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാകണം ആരോഗ്യവും സൗഖ്യവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പരിപാടിക്കും ഇനിയും വിളിക്കണം വിളിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പാട്ട് പാടിക്കറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അവസരം ചോദിച്ചു വാങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാരോഗം ഇപ്പം എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അത്ര കണ്ട് വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്യാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് പത്ത് വർഷമൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ കാലാവധി ഞാൻ ഇപ്പം പത്ത് പതിനൊന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ കൂടെ ഇന്നസെൻ്റ് ഏട്ടനൊക്കെ എന്നെ കഴിച്ച് എനിക്ക് ശേഷം വന്നവരാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാവരോടും ഈ പ്രേ കാണുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രേക്ഷകരോടും ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും നിങ്ങളെല്ലാം പോയി അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പോയി ക്യാൻസർ ടെസ്റ്റ് നടത്തണം പ്രത്യേകിച്ച് വനിതകൾ സ്ത്രീകൾ സഹോദരിമാർ നിങ്ങളുടെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഇപ്പോൾ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് അത് ചെയ്യണം പിന്നെ ധൈര്യമാണ് വലുത് ഞാൻ കീമോ തെറാപ്പി കൂടെ പോകും ധൈര്യോ തെറാപ്പിയും കൂടെ ചെയ്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് വേറെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചികിത്സയിലാണ് പക്ഷെ അതെല്ലാം ഇന്നെന്തോ എനിക്കൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി വന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി വരട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ ഈ പറന്ന് പറന്ന് എന്നും പറഞ്ഞൊരു പാട്ടില്ലേ എല്ലാവരും കൂടെ ചെയ്ത് ഉറപ്പായിട്ടും സ്നേഹത്തിന് നന്ദി നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ടുവരുന്ന പയ്യൻ മുതൽ എല്ലാവരും ഈ കാഴ്ചകളെ പിന്നെ മക്കൾ മാത്രം എല്ലാവർക്കും എന്റെ അഭിവാദനകൾ ആശംസകളാണ് അപ്പൊ നടക്കളയാം പറന്നു 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 ചൊല്ലാം പറ്റാത്ത കാടുകളിൽ കൂടന്നു കൂട്ടി ഞാനൊരു പൂമരക്കൊമ്പിൽ ആ പൂമരക്കൊമ്പിൽ ആ പൂമരക്കൊമ്പിൽ പറന്നു പറ
പറന്നു പറന്നു ും